அனைவருக்கும் வணக்கம் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஐந்தாவது பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கேள்விகள் உங்களோட லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பாட்டனி புக்கில் இருக்கக்கூடிய இந்த வகைப்பாட்டியல் மற்றும் குழி குழு பரிணாம வகைப்பாட்டியல் அதாவது டேக்ஸானமி அண்டு சிஸ்டமேட்டிக் பாட்டனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெசன் இருக்குது அந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான கேள்விகளை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் எந்த இடத்துலையும் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் அப்படிங்கிற ஒரு வேறுபாடு அதை கொண்ட ஒரு டேபிளர் காலம் ஒரு அட்டவணை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அதை விட்டுறாதீங்க கண்டிப்பாக படிச்சுருங்க ரைட்டா வகைப்பாட்டியல் மற்றும் குழு பரிணாம வகைப்பாட்டியல் இதை நீங்கள் தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து வகைப்பாட்டியலின் படிநிலைகள் இந்த படிநிலைகள் பொறுத்தவரில் தனியாக பேரினம் ஜீனஸ் அதுக்கப்புறம் முதல்ல சிற்றினம் இருக்கும் எப்படி கீழே வந்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிற்றினம்னு ஒன்று இருக்கும் சிற்றினம் என்பது ஸ்பீஷிஸ் பேரினம் என்பது ஜீனரா குடும்பம் என்பது ஃபேமிலி அதுக்கடுத்து துறை என்பது ஆர்டர் வகுப்பு என்பது கிளாஸ் பிரி பிரிவு என்பது டிவிஷன் பெரும்பிரிவு அப்படிங்கிறது வந்து உலகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பிளான்டே அப்படிங்கிறது தாவர உலகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல பெரும்பிரிவு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி சிற்றின கோட்பாடுகள் சம்பந்தமாக அதாவது ஸ்பீஷிஸ் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பீஷிஸ் ஹைபத்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைட்டில் உங்களுக்கு இருக்கும் அதில் ஒரு மூணு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த மூணு பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க சிற்றின கோட்பாடு என்று சொல்லக்கூடியது அடுத்து சிற்றினங்களினுடைய வகைகள் ஒரு ரெண்டு வகைகள் இருக்குது புறத்தோற்ற சிற்றினம் உயிரிய சிற்றினம் அதுக்கப்புறம் இனப்பரிணாம சிற்றினம் மூன்று வகையான சிற்றினங்கள் இருக்கிறது இந்த மூணையும் நீங்கள் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க அதாவது மார்ஃபாலஜிக்கல் ஸ்பீஷிஸ் உயிரிய சிற்றினம் என்பது பயாலஜிக்கல் ஸ்பீஷிஸ் அல்லது ஐசோடி ஐசோலேட்டட் ஸ்பீஷிஸ் என்று சொல்வார்கள் இனப்பரிணாம அப்படிங்கிறது சிஸ்டமேட்டிக் அல்லது ஃபைலோஜெனிக் ஸ்பீஷிஸ் அப்படின்னு நாம் சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து இந்த ஐசிபிஎன் பன்னாட்டு தாவரவியல் பெயர் சூட்டு சட்டத்தினுடைய விதிமுறைகள் அதனுடைய வழிமுறைகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கொள்கைகள் அதான் விதிமுறைகள் என்று சொன்ன கொள்கைகள் இந்த கொள்கைகள் ஒரு அஞ்சு ஆறு பாயிண்ட் இருக்குது இந்த கொள்கைகள் படிச்சுக்கோங்க இதுக்கு அடுத்தது இதுக்கு கீழே பெயரிடல் விதிகள் இது தனியாக இன்னொரு இடத்துல வரும் அதனால் அந்த இடத்த நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி இது வந்து கரெக்ஷன்ஸ் எந்தெந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் இப்போது ஐசிபிஎன் வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு மீட்டிங் நடத்தி நைன்டீன் நைன்ட்டீஸில் அந்த டைம்லலாம் வந்து மீட்டிங் போட்டு சில விதிமுறைகளை வந்து வகுத்திருப்பாங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த முப்பத்தொம்போதாவது சட்ட விதியின் படி முப்பத்தொம்போதாவது சட்ட விதினா கடைசியாக நடந்த மீட்டிங்கில் அதாவது பதினெட்டாவது பன்னாட்டு தாவரவியல் மாநாட்டில் பதினெட்டாவது மாநாடு எங்கே நடந்துச்சு ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்துச்சான் அந்த ஆஸ்திரேலியாவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாவது வருஷம் நடந்திருக்கு அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினோராவது வருஷம் நடந்த அந்த மீட்டிங்கில் எடுத்த கரெக்ஷன்ஸ் ஏற்கனவே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்லாம் போட்டிருப்பாங்க அது என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் தனியாக பின்னாடி கேட்பாங்க ஐசிபிஎன் பெயர் சூட்டு சட்டத்தினுடைய விதிமுறைகள் யாவை இன்டர்நேஷ்னல் கோட் ஃபார் பொட்டானிக்கல் நாமன் கிளேச்சரினுடைய விதிமுறைகள் செயல்முறைகள் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக இருக்கும் அந்த ரூல்ஸில் என்னென்ன கரெக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே போட்டிருக்காங்க இது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நடந்த மீட்டிங்கில் எடுத்த முடிவுகள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாலு பாயிண்ட் இருக்கு அடுத்து பத்தொம்போதாவது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நடந்துச்சான் அது எங்கே நடந்துச்சான் ஷென்ஜென் அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் சீனாவில் நடந்திருக்கு அதில் போட்டது இன்னும் பதிப்பிக்கலை கேட்டால் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்தீங்கன்னா பைனோமியல் நாமன் கிளேச்சர்னால் என்னது ஒருவேளை கேட்க மாட்டாங்க பல சொல் பெயரிடும் முறை பாலினாமியல் நாமன் கிளேச்சர்னுடைய எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு சில சமயங்களில் அவங்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணுன்ற ஒரு கொஷின் எடுக்கணும்னாங்கன்னா இந்த கொஷின் எடுக்கலாம் நீங்கள் வந்து ரெய் டெய்லி ஒரு தடவை இதை வாசிச்சுருங்க ரெனன்கோலஸ் கேலிசிஃபஸ் ரெட்ரோஃப்ளக்ஸிஸ் பெடாங்குலிஸ் ஆல்கேட்டிஸ் கேலை எரக்டாஃபோலியஸ் கம்போசிட்டிஸ் இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தாவரத்தினுடைய பெயர் பாலினாமியல் நாமன் கிளேச்சர் பைனாமியல் நாமன் கிளேச்சர்னு என்னென்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஐபிஸ்கஸ் ரோசா சைனன்சிஸ் எழுதி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் சரி நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வகைப்பாட்டு துணை கருவிகளுக்கு வந்துட்டான் இந்த வகைப்பாட்டு துணை கருவிகளில் நீங்கள் வந்து தாவரவியல் தோட்டங்கள் என்றால் என்ன வாட் ஆர் பொட்டானிக்கல் கார்டன்ஸ் அப்படின்னு
சில தாவரவியல் தோட்டங்களினுடைய எடுத்துக்காட்டுகள் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்குறான் இதான் இல்லையா பங்களிப்பு தாவரவியல் தோட்டங்கள் கேள்வி கண்ட விதங்களில் முக்கிய பங்கு வட் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பொட்டானிக்கல் கார்டன் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ அப்படி கேட்டாங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் இருக்குது ஏழு பாயிண்ட் இருந்தாலும் அஞ்சு பாயிண்ட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க போதும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து உலர் தாவர மாதிரி ஹெர்பேரியம் வந்து எப்படிங்க தயாரிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு வழிமுறை இருக்குது பாருங்கள் இந்த இருக்குது பாருங்கள் இதை மட்டும் படிங்க போதும் ஹெர்பேரியத்தினுடைய தயாரிக்க முறை இது போக இந்த டேபிளர் காலத்தை ஒன் வேர்ட்ஸில் கேட்பாங்க எங்கே இருக்குதுன்னு மட்டும் லைட்டாக அப்படியே மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அதை வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹெர்பேரியம் தயாரிக்கும் முறை இதுலேயுமே வந்து ஒன்று கேட்கல ஒன்று இதே மாதிரி ஃப்ளோ சார்ட்டாக நீங்கள் போட்டு முடிச்சுருங்க ரைட்டா அதாவது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ஈஸியாக இருக்கும் சின்னதாக இருக்குது ரெண்டாவது பாயிண்ட்டில் இந்த தலைப்பை மனப்படம் பண்ணிக்கோங்க உள்ளுக்கு ரெண்டு மூணு இடங்கள் ரெண்டு மூணு வேர்ட்ஸை ஞாபகம் வச்சு ஒரு சென்டென்ஸ் மேக் பண்ண முடியாது அவங்களால பண்ணிடுங்க அதேமாதிரி தாவர மாதிரி தயாரித்தல் ஸ்பெசிமன் மேக்கிங் நெக்ஸ்ட்டு தாவர மாதிரிகளை உலர் தாவர ஒட்டுத்தாளில் ஒட்டுதல் மவுண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டெப் இருக்கும் அடுத்து ஹெர்பேரிய குறிப்பு விவரச்சீட்டு இதுவும் வந்து ஹெர்பேரியத்தில் ஒரு பார்ட்டு தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பூஞ்சை ஃபங்கை மற்றும் பூச்சிகள் இன்செக்ட்ஸ்லேருந்து எப்படி நீங்கள் அதை வந்து பாதுகாப்பீங்க அதுக்கு சில கெமிக்கல்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ்னு பார்த்துக்கோங்க தட்ஸ் ஆல் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அடுத்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பார்ட்டிகுலர் நம்ம வரோம் ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் படிக்க வேண்டியது என்னது அப்படின்னாக்க இந்த கரோலஸ் லின்னேயஸினுடைய வகைப்பாடு இட்ஸ் அதர்வைஸ் கால்டஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் சரியா ஆர்டிஃபிஷியல் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஜஸ்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் யூ ஹாவ் டு சூஸ் தட்ஸ் ஆல் அஞ்சு அல்லது ஆறு பாயிண்ட் மட்டும் அதில் இருந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க செயற்கை வகைப்பாட்டு முறை கரோலஸ் லின்னேயஸினுடைய வகைப்பாட்டு முறை நெக்ஸ்ட்டு இயற்கை வகைப்பாட்டு முறை நேச்சுரல் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனை நீங்கள் தெளிவாக படித்து தான் ஆகணும் இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை அப்படியே உள்ள தள்ளிடுங்க விதை தாவரங்கள் இதில் வந்து பெந்தம் மற்றும் ஹூக்கரின் வகைப்பாடு திஸ் இஸ் அதர்வைஸ் கால்டஸ் இயற்கை வகைப்பாடு நேச்சுரல் கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் இருக்கக்கூடியது இதில் அதாவது எதுக்காக உங்களை இந்த ஃப்ளோ சார்ட் படிக்க சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த தலைப்புகளை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு தலைப்புக்கு கீழேயும் ஒரு வார்த்தை ஒரு வார்த்தையை வச்சுக்கிட்டு ஒரு சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கீழே இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல தலாமி ஃப்ளோரே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரைட்டா தலாமி ஃப்ளோரே என்பது இந்த பாலிப்பெட்டலேருக்கு கீழே காணப்படுகிறது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஆச்சா இது இருக்கு பூத்தழ குடும்பம் என்று இன்னொரு பெயரும் இருக்கிறது ஏனெனில் இதில் பூத்தளங் காணப்படுகிறது அதே மாதிரி தலாமஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கோன் ஷேப்பில் காணப்படுகிறது அந்த கோன் ஷேப் உள்ளே இருக்கும் இதில் தலாமி ஃப்ளோரேவினுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் இருக்கும் ரைட்டா அந்த கோன் ஷேப்புங்கிற ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சு எங்களுக்கு தரணும் அதுக்கப்புறம் இட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் சிக்ஸ் ஆர்டர்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபேமிலிஸ் ஆடும் தலாமி ஃப்ளோரா கீழே எழுத்து வேலை முடிஞ்சு ஸோ அப்போது நீங்கள் ஃப்ளோ சார்ட்டை வச்சுக்கிட்டே நீங்கள் எழுத்து வேலையை முடிச்சிடலாம் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் உங்களுக்கு வந்து தயவு செஞ்சு மனப்பாடம் பண்ணிகிட்டு இருக்காதீங்க அதில் இருக்கக்கூடிய இது எடுத்திங்கன்னா கோன் ஷேப்டு தலாமஸ்ங்க கோன் ஷேப்னா கூம்பு வடிவ அப்புறம் பூ தட்டு குழுமம் அப்படின்னா தட்டு வடிவ பூத்தளம் டிஸ்க் ஷேப்டு தலாமஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோப்பை வடிவ பூத்தளம் கப் ஷேப்டு தலாமஸ் இப்படி ஒவ்வொன்றுத்தையும் நீங்கள் என்ன அந்த அந்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வச்சுக்கிட்டு அந்த ஒரு சென்டென்ஸை மேக் பண்ணி அப்புறம் நீங்கள் இதை எழுதிடணும் அப்புறம் இதுக்கு கீழே இருக்குன்ற ஒரு பாயிண்ட் எழுதலாம்ல அதையும் எழுதிடணும் ஃபினிஷ் இந்த மாதிரி நீங்கள் யோசிச்சு எழுதுங்க இந்த பெந்தமன் ஹூக்கர்ஸ் வகைப்பாடுனுடைய டேபிளர் காலம் இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட் ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் வந்து அடுத்தது இந்த ஏபிஜி கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டத்துக்கு வாங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த இந்த ஆரஞ்சு பாக்ஸ் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஆரஞ்சு பாக்ஸை வந்து நீங்கள் மனப்படம் பண்ணிக்கிறணும் எங்கே ஆரஞ்சு பாக்ஸை கண்டாலும் எங்கே வந்து க்ரீன் பாக்ஸை கண்டாலும் விட்டுறாதீங்க படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஏபிஜி சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் இது வந்து ஏபிஜி ஃபோர் என்ன ஏபிஜி ஃபோர் ஆன்ஜியோஸ்பெர்மிக் ஃபைலோஜெனிக் குரூப் அதுதான் வந்து எங்களுக்கு தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா மூடு விதை தாவரங்களினுடைய இனப்பரிணாம குழு வகைப்பாடு ஆன்ஜியோஸ்பெம் ஃபைலோஜெனிக்
இதில் ஃபுல்லாக அப்படி மனப்பாடமாக தட்டிட்டு எல்லாத்தையும் நீங்கள் எழுத வேண்டாம் ரைட்டா அதாவது மன இது இந்த ஃப்ளோ சாட்டில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் எழுதணும் ஆனால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் எழுத வேண்டியது என்னது அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஆரம்ப கால மூணு விதை தாவரங்கள் அதில் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்டு ஒரு விதலை தாவரங்கள் அதில் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்டு அப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து உண்மை இரு வித தாவரங்கள் அதில் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் அவ்வளோதாங்க இந்த மூணுத்துக்கும் அஞ்சு அஞ்சு பாயிண்ட்டை நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இங்கே அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து ஆரம்ப கால இரு விதலை தாவரங்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஒரு வித்திலை தாவரம் அதில் நிறைய பாயிண்ட் இருக்குது இதிலேருந்து ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்டை மட்டும் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து உண்மை இதுவரை இரு விதலை தாவரங்கள் இதுலேயும் நிறைய பாயிண்ட் இருக்குது இதிலேருந்து ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ரைட்டா ஸோ அப்போ நீங்கள் நேச்சுரல் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் அதுக்கு முன்னாடி ஆர்டிஃபிஷியல் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஏபிஜி ஃபோர் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த மூணு மட்டும் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க மற்றதெல்லாம் ஒன் மார்க் டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் அதில் இருக்கிற சயின்டிஸ்ட் நேமு ப்ளஸ் டைட்டிலு ஒரு ரெண்டு மூணு வார்த்தைகள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த லெசனில் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இட்ஸ் பெட்டர் இது வந்து நியூ ட்ரெண்ட்ஸ் பொறுத்தவரையில் இந்த டைட்டில் பற்றி நான் பேசிகிட்ருக்கிறேன் வேதிமுறை வகைப்பாடு கீமோடாக்ஸ் அனமினா அதில் ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் கேரியோடாக்ஸ் அனமினா அதில் ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் இது பாருங்கள் அழகாக உங்களுக்கே பாயிண்ட் வைஸாக கொடுத்துருக்கான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு உயிரிய முறைமை வேண்டாம் நெக்ஸ்ட்டு புழுதி நீர் சார் வகைப்பாடு இது ஒரு தடவை கேட்டு வச்சுருந்தா நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சீரோ டாக்ஸ் அனமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்றபடி ஃபேமிலிஸ் உள்ளே வந்துடலாம் ஃபேமிலிஸ் இதை வந்து படிச்சுக்கோங்க மூலக்கூறு வகைப்பாட்டின் முக்கியத்துவம் அதாவது மாலிகுலர் டாக்ஸ் அனமியினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் டிஎன்ஏ வரி குறியிடுதல் ஆ இது பாரம்பரிய வகைப்பாடு ப்ளஸ் நவீன வகைப்பாடு அதாவது கிளாசிக்கல் டாக்ஸானமி அண்ட் மாடர்ன் டாக்ஸானமி டிஃப்ரென்சஸ் நான் தான் ஏற்கனவே சொன்னேன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதை ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இந்த ஃபேமிலிஸ்க்குள்ளே நம்ம வந்துடலாம் உங்களுக்கு வந்து மொத்தம் மூணு ஃபேமிலிஸ் இருக்குதுங்க அந்த மூணு ஃபேமிலிஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ஃபேபேசி சொலனேசி லில்லிஏசி இந்த மூணு ஃபேமிலி இருக்குது இந்த மூணுத்துலேயும் நீங்கள் வந்து படிக்க வேண்டிய தலைப்பு என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபேபேசி ஃபேமிலி எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதில் கிளைட்டோரியா டெர்னேஷியாவினுடைய இது பொட்டானிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன் அதாவது கலைச்சொல் விளக்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல அது இந்த மூணுத்துலேயுமே கலைச்சொல் விளக்கம் இருக்குது ரைட்டா கிளைட்டோரியா டெர்னேஷியாவினுடைய கலைச்சொல் விளக்கம் அதாவது பொட்டானிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன் அதே மாதிரி டட்டூரா மெட்டல் அதனுடைய பொட்டானிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன் கலைச்சொல் விளக்கம் அதே மாதிரி அலியம் சீபாவினுடைய கலைச்சொல் விளக்கம் இந்த மூணுத்தையும் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க அதை நீங்கள் ஃபுல்லாக படிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி இந்த டயக்ராமையும் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வரையணுன்ற அவசியம் இல்லை டயக்ராம் பொறுத்தவரையில் உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷனில் என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரல் டயக்ராம் இந்த ஃப்ளோரல் டயக்ராம் ப்ளஸ் ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா இவ்வளோ வரைஞ்சா போதும் இதை ஃபுல்லாக உட்காந்து எக்ஸாமினேஷனில் தயவு செஞ்சு வரையாதீங்க அது ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷனாக இருந்தாலும் சரி தியரட்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷனாக இருந்தாலும் சரி தே ஓன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் ஹோல் டயக்ராம் இன் யோர் பேப்பர் அஞ்சு மார்க்குங்க மொத்தம் ஓகே இப்போ கலைச்சொல் விளக்கம்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பொட்டானிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன் அஞ்சு மார்க் அஞ்சு மார்க்கில் இந்த ஃப்ளோரல் டயக்ராம் ப்ளஸ் ஃப்ளோரல் ஃபார்ம்லா மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோரல் டயக்ராமுக்கு ஒன்றரை மார்க் இருக்கும் இதுக்கு ஒரு அரை மார்க் இருக்கும் ரெண்டு மார்க் மீதி மூணு மார்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே மார்க் கொடுக்க முடியாது நீங்கள் இதெல்லாம் வரைஞ்சி அட்டர் வேஸ்ட்டு நீங்கள் ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்களெல்லாம் போட்டு புண்ணாக ஆக்குவாங்க அது என்ன மைண்ட் செட்டுன்னு தெரியல சரி அத்தை விடுங்க அது வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டு அதை பற்றி வேறு வீடியோ நம்ம போவோம் இந்த இடத்துல நீங்கள் அரசு தேர்வாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எழுத வேண்டியது பொட்டானிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன் கேட்டாங்கன்னா ஃப்ளோரல் டைக்ரம் மட்டும் போடுங்க ஃப்ளோரல் ஃபார்ம்லா மட்டும் எழுதுங்க ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதுங்க அஞ்சு பாயிண்ட் என்னென்னலாம் ஃப்ளார் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எழுத சொல்லியிருப்பாங்க உங்களுக்கு சிஸ்டமேட்டிக் பொசிஷனு ஹேபிட்டு ஹே அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் நிறைய இருக்குல்ல ஸ்டெம்மு ரூட்டு லீஃபு தேவையே கிடையாது ஸ்ட்ரைட்டாக ஃப்ளார் 
கொடுத்தீங்கன்னா வந்துடும் அதுக்கு இந்த ஃப்ளோரல் ஃபார்ம்லாக்கு உண்டான எக்ஸ்ப்ளனேஷனே சேர்த்து நம்ம சொல்லியிருப்போம் அப்போது இந்த மூணு ஃபேமிலி இருக்கு இல்லையா இந்த மூணு ஃபேமிலியில் பொட்டானிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷனை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்தது பொருளாதார முக்கியத்துவம் ஃபேபேசி ஃபேமிலியினுடைய பொருளாதார முக்கியத்துவம் ஃபேபேசி இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பொட்டானிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பொட்டானிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கிளைட்டோரியா டெர்னேஷியாவினுடைய கலை கலைச்சொல் விளக்கம் இருக்கு இல்லையா இதில் பாருங்கள் இங்கேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் போதும் இங்கேருந்து அப்படியே எழுதி இந்த மகரந்த தாழ் வட்டம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதில் இதை பார்ப்பாங்க அவங்க ஒம்பது ப்ளஸ் ஒன்று எழுதியிருக்கானா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி முக்கியமான கேரக்டர்ஸை நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது ரைட்டா அதை ஞாபகம் வச்சு நீங்கள் எழுதணும் அதுக்கடுத்தது சொலனேசிக்கு வந்துட்டாங்க இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நாம் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் பாருங்களேன் இந்த எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸில் இவ்வளோ பெரிய பேராகிராஃபை நீங்கள் படிக்கணுமா சார்னா வேண்டாம் அஞ்சே அஞ்சு தலை போகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க பருப்பு வகைகள் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் உணவு தாவரங்கள் ஃபுட் பிளான்ஸ் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் எண்ணெய் தாவரங்கள் ஆயில் பிளான்ஸ் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கட்டை தாவரங்கள் அதாவது டிம்பர் பிளான்ஸ் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் மருத்துவ தாவரங்கள் மெடிசினல் பிளான்ஸ் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் அஞ்சு பாயிண்ட் ஆச்சா இதெல்லாம் விட்டுருங்க பிரச்சனை இல்லை ரைட்டா ஜஸ்ட் யூ ஹவ் டு சூஸ் ஃபைவ் டைட்டில்ஸ் அண்ட் டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் இவ்வளோ போதும் ரைட்டா கஷ்டப்படாதீங்க ஈஸியாக படித்து அழகாக மார்க் எடுக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி சொலனேசிலையும் நீங்கள் வந்து டாட்டூரா மெட்டலினுடைய கலைச்சொல் விளக்கம் டாட்டூரா மெட்டலினுடைய பொட்டானிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன் அதுலேயும் நீங்கள் ஃப்ளாரிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃப்ளோரல் டைக்ராம் ஃப்ளோரல் ஃபார்ம்லாவோட முடிச்சுருங்க அதே மாதிரி இதுலேயுமே வந்து எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போது மூணு ஃபேமிலியிலையும் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது என்னது இந்த பொட்டானிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த ரெண்டு விஷயங்களையும் மூணு ஃபேமிலிக்கும் சேர்த்து நீங்கள் படித்து வச்சுக்கிடுங்க வச்சுட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கேள்விகள் என்னென்னன்றதில் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா